Hello one and all, welcome to Alida's Crazy Pills and ready to get excited. In the video, most requested video and I am very happy that LRKUM farm deer petty Arianaka buying her or agra honda nalada, inki buying her a sando shonda the kekumbo. So, in the video is also about farm deer. My first farm deer video crossed 11 K views and thank you for all your love and support. LRKUM, namala farm deer lenda and a padikina and a karia mendi, utti agra honda. Up in the video, farm deer padikina kutialkum. That's why we have a family that is 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 a Namala farm di padikin alagalka, valare useful iricum, chalpa ningalka already area myricum, chalpa the new information iricum, but not saga gather yam betin or app pana. It the promotion on the la or useful idler app and yan ningalka introduce a new and they will loom. Chalpam e video and end part at Iricid another caranum, Namali are collared the irivatheer subjects the garing like a padikin under. If you have a good video, you can see the length of the video. You can see the length of the video. You can see the length of the video. So, stay tuned. Now, you can download this app on the Play Store. Farm D in the type imbum, the E icon is the app and you can install the install the app. Install the app and you can install the app. You can install the app and you can install the app. You can install the app and you can install the app. You can install the app and you can install if you have a farm deep, you can use the option to use the app. We will open 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 the app. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, and internship. We will do columns. Now, we will do a syllabus. We will do a space. Now, we will click on the first year. We will click on the first year. First one, human anatomy and physiology, pharmaceutical organic chemistry, pharmaceutical inorganic chemistry, pharmaceutics, medicinal biochemistry, remedial biology, remedial max and nivyana. We will the first year. This is remedial biology and remedial maths. Optional. That's why we will see the videos in the college. Already, opt that is why you are studying. You are studying biology and remedial max. In the first year, we have a subject titled Human Anatomy and Physiology. We click on the syllabus. We are studying the body cells, tissues, digestive system, urinary system, respiratory system. We will see the structure of 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 the structure if you click the topic, you will be able to get the notes. That is the app. Now, this is Human Anatomy and Physiology. 
അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സിലബസിൽ നമ്മൾ ആ കൊല്ലം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്യുവർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് ബ്രാഞ്ചാണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അപ്പം നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലാബുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ളവ അതായത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും അവയുടെ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് ഭേദമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസുകളും ഉണ്ടാവും ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ഏത് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോസേജ് ഫോമിലാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് സിറപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആകാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു പൗഡർ ഫോമിലാവാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഇമൽഷൻ ആവാം അങ്ങനെ പല പല ഡോസേജ് ഫോമുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സും ഇമൽഷൻസും ഒക്കെ നമ്മളെ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് മെഡിസിനൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്യുവർ ബയോ കെമിസ്ട്രിയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിസ്ട്രിയെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോ കെമിസ്ട്രിയെ മെഡിസിനൽ പരമായിട്ട് നോക്കി കാണുന്നതിനെയാണ് മെഡിസിനൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എൻസൈൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അവയുടെ സൈക്കിൾസ് അവയുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ആറാമതായിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ മാത്സ് പോലുള്ള ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമുകൾ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പാത്തോഫിസിയോളജി മൈക്രോ ബയോളജി ഫാർമക്കോളജി വൺ ഫാമക്കോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വൺ ഫാമക്കോഗ്നോസി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റാണ് പാത്തോഫിസിയോളജി പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരസുഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഏത് വിധത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള
അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മൈക്രോ ബയോളജി പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് രോഗം പരത്തുന്നതെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ ഏത് രീതിയിലാണ് രോഗം പരത്തുന്നതും എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മൈക്രോ ബയോളജി ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫാർമസിക്കാരുടെ കുത്തക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാമക്കോളജി ഈ ഫാമക്കോളജിയുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിലുമാണ് കവർ ചെയ്യുക ഫാമക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാമക്കോ കൈനാറ്റിക് ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് പഠിക്കുക അതായത് ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയോട് എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ മരുന്ന് വരു വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിനെ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സും അതുപോലെ ഫാമക്കോ ഡൈനാമിക്സും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു മരുന്നിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാമക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫാർമക്കോളജി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടഫാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമക്കോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും തേർഡ് പാർട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിലും ഫോർത്ത് ഇയറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇത് ഫാം ഡിയുടെ ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിലെന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സിസ്റ്റം വൈസ് ഉള്ള അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ പാത്തോ ഫിസിയോളജികളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫാമക്കോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഫാമകോഗ്നോസി ഫാമകോഗ്നോസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് ചെടികളിൽ മെഡിസിനൽ യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ ഏത് പാർട്ടാണ് ആ മെഡിസിനൽ യൂസിന് പറ്റിയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും ആ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാമകോഗ്നോസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബോട്ടണിയുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ പല സസ്യങ്ങളുടെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആ സസ്യഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും പറ്റി പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാമസി ഒരു ഫാമസിസ്റ്റിന് തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ള റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇയേഴ്സിലുള്ള സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഹോപ്പ് യു ഓൾ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് അൽഹാസ് ക്രേസി പേഴ്സ് ആൻഡ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് താങ്ക് യു ഐ ലവ് യു ആൾ